দর্শক স্বাগত আপনাদেরকে এনটিভির পর্দায় এবং আমাদের সাপ্তাহিক এই ব্যতিক্রমী আয়োজন বন্ধু তোমারই খোঁজেতে ইভান স্যার আপনাদের সাথে আছি একটা প্রশ্ন রেখে আজকের অনুষ্ঠানটা শুরু করতে চাই এবং অনুষ্ঠানের শেষ দিকে গিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তরটা মিলিয়ে নিতে চাই আচ্ছা আড্ডা ছাড়া কি বন্ধুত্ব জমে সেই প্রশ্নের উত্তর যেহেতু আমরা শেষে মিলাব পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে বরাবরের মতো আমাদের প্রিয় কোনো মানুষের সাথে আড্ডা দিতে দিতে তার জীবনের বন্ধুদের কথাগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করব আজ আমাদের সাথে আছেন মঞ্চের পরাক্রমশালী এবং শক্তিশালী অভিনেতা ঝুনা চৌধুরী চলুন দর্শক স্বাগত জানিয়ে নেই আজকের অতিথিকে স্বাগত ভাইয়া কেমন আছেন ভালো আছি কেমন আছি আমি খুব ভালো আছি আমার একটু জানতে চাই আপনার কাছে একেবারে প্রকৃতির মাঝে এলেন প্রকৃতির দিকে আপনি তাকিয়েও ছিলেন কেমন লাগছে আসলে প্রকৃতি মানে একটা নস্টাল জিয়া কারণ ছোটোবেলা তো এর মধ্য দিয়েই কেটেছে গাছপালা নদী নালা খাল সব কিছুই পেয়েছে ছোটোবেলা হ্যাঁ আমাদের এই আয়োজন যে কারণে সেই কারণ সেই কারণের কারণেই আপনার ছোটোবেলা একটু যেতে চাই ছোটোবেলার কথা শুনবো তবে বন্ধুদের কথা শুনবো কারা ছিল সেই সময় বন্ধু কিংবা খেলার সাথী বা যা কিছু বলি আমরা আসলে আমার জীবনে এত বেশি বন্ধু যেখানে গিয়েছে কয়েক জায়গায় ছোটোবেলা কেটেছে তো সব জায়গাতেই অনেক বন্ধু কিন্তু মূল যে জায়গাটা সেটা হলো আমার হবিগঞ্জ হবিগঞ্জের শাস্ত্রানগর এলাকা ওই এলাকাতেই ছোটোবেলা থেকে বড় হয়েছি এবং সেখানে আমরা যখন মেট্রিক পরীক্ষা দিই একসাথে আঠারো জন মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং এই আঠারো জনে কিন্তু আমরা একসাথে খেলাধুলা করেছি একসাথে যা কিছু করা যায় খেলাধুলা শুধু না যত দুষ্টমি আছে দুষ্টমিগুলো ছিল যেটা ছোটোবেলা তখন আমাদের বাড়ির সামনে আমাদের পুকুর ঘাট বড় সেটা সামনে একটা সান বাঁধানো ঘাট ছিল সেই ঘাটের মানে একদিকে ওই ছোটো ছোটো আমাদের সমসাময়িক যারা বন্ধু বন্ধু ওরা বসত আর আমরা ঘাটের পিছন দিকে বসে তিন চারজন সেটার মধ্যে জীবন এসে ডাক্তার সাকাত হোসেন জীবন ও আর একটা হলো গুলাম মাহিদ মনসুর এখন উত্তরাতে আছে ও সৈয়দ ফখরুল হাসান কামরুল হাসান জাম জামন জামান বা জামন ছিল আর কি আমরা চারজনই অভিনয় করতাম মূলত এবং ওই কচুরিপানা কচুরিপানার নিচে কালো কালো এগুলোকে তার দিয়ে দিনের বেলা রেডি করতাম দাঁড়ি বানানো হতো একেবারে ছোট একেবারে ছোট বলতে এটিকে ফোর ফাইভ হতে পারে তখন এই বিষয়গুলো কিভাবে আয়রন আমি এখনই এই জন্যই বলছি যে শিল্পী হতে গেলে বোধ হয় তার স্পাইনাল কোয়ার্ড আমরা যেটা বিশ্বাস করি কোথাও রক্তের মধ্যে একটা থাকতেই হয় তা না হলে ওই বয়সে কেন আমি ওইটা নিশ্চয়ই অবাক হওয়ার মতো কথা আমার নিজের কাছেও এখনও মনে হলে তাই লাগে ইভেন আমরা বোধ হয় আরেকটু বড় হয়ে যেটা করলাম আলেকজান্ডার আলেকজান্ডার অ্যান্ড দ্য স্লেভ বলে ক্লাস ফোরে ফাইভে কোন ক্লাসের জন্য আমাদের একটা পাঠ্যতে ছিল আচ্ছা সেইটা পর্যন্ত আপনার কারণ পাঠ্য তখন মুখস্থ ছোটো ছোটো গল্প ছিল আলেকজান্ডার এবং স্লেভ কী বলে ওইটার উপর এগুলো দুজনই মিলে বলেছে এইরকম পর্যন্ত করেছে এটা হলো গেল এটা আমার অভিনয়ের জায়গাটা বললাম আর দুষ্টমির জায়গাটা হলো যে পাড়ার বিভিন্ন গাছ থেকে আম পাড়া চুরি করা চুরি করে পাড়া চুরি করে নারিকেলটা চুরি করে পাড়া এবং নারিকেল ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো কি যে আমাদের বাড়িতেই বোধ হয় প্রায় সাতটা না আটটা গাছ আছে এবং নিজেদের বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়িতে চুরি করতাম এবং যার বাড়িতেই যে যে কজন মিলে আমরা এই চুরিটা করতাম রাতের বেলা সবার বাড়িতে গাছ আছে আজকে ওর বাড়িতে কালকে ওর বাড়িতে এমনকি অনেক বাড়িতে তারাও খেয়েছে আচ্ছা এই স্কুলের বন্ধুদের কথাই তো বলছিলেন তো পরে স্কুলে কথা বলতে গিয়ে আজকে মনে পড়ছে আর কোনো বন্ধুদের কথা স্কুলের স্কুলের আছে স্কুলে ধরুন আমি যে আঠারো জনের মধ্যেই তো অনেক রয়ে গেছে আর কি যেমন একটা ছেলে ছিল তার বাবা সিএনবি खोकन भाई नुरुल हुदा खोकन किशोरगंजे ढाका पढ़ाशुना करजिनेबल किशोरगंजे खोकन भाई माझे मध्य छुट्टी हम तो जितने मालिक सरकारी सरकारी थकतें আর হি সো ইন্টারেস্টিং পার্সন যে উনির সন্ধ্যার পরে সন্ধ্যার সময়টাতে আমাদেরকে নিয়ে বসে ওনার বাসার সামনে বসে গল্প বলতেন খুব রোমাঞ্চিত হয়ে যেত আমরা এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওনার গল্প শুনতাম ছোটোবেলা যে এমনও হয়েছে যে বাসা থেকেও কিন্তু আমাদের বাসা থেকে কিন্তু সন্ধ্যার পরে বাইরে যাওয়া প্রশ্ন ওঠে না এটা অ্যালাউড মানে কি চিন্তাই করতে পারে না যে আমরা আমরা কেউই পারতাম না আমাদের কোনো পরিবার থেকে আর আরেকটা সমস্যা ছিল যে শুধু আমার বাবা দেখলেই তো সমস্যা তা না 
বন্ধু বান্ধবের কোনো বাবা যদি দেখেন বা ভাইজন দেখে উনি এক থাপ্পড় দিয়ে বাড়িতেই পাঠিয়ে দিচ্ছে তো ফল কিন্তু খোগন মেয়ের এখানে গেলে পরে কিন্তু কেউ কিছু বলতেন না আচ্ছা কেন জানি সবাই আশ্চর্য ছিল ওনার উপরে একটু হাঁটতে হাঁটতে বাকি গল্পগুলো শুনি পুরো অ্যাডভেঞ্চারটা আসলে শুনবো আমার কি জানতে ইচ্ছা করছে যে প্রাইমারি স্কুল থেকে আবার হাই স্কুলে গেলে হুট করে একটা বড় হওয়ার ব্যাপার থাকে না তখন তো আবার বন্ধুদের পালেও নতুন হাওয়া লাগে হ্যাঁ মানে চেঞ্জ হয়ে যায় নতুন নতুন ফ্রেন্ডশিপগুলো আসে ওই তো শামসুদ্দিন রানা আমাদের একটা বন্ধু ছিল বইল এলাকায় থাকতো তার নাম নজরুল তারপর আরো যে ওই তারে নোমান ওরা মিলে কিন্তু আমরা একটা যে মজা যেটা হয়েছিল যে আমার যে কখনো কখনো কিন্তু আমরা স্কুলেও ফাঁকি দিতাম আচ্ছা সেই ফাঁকি দিয়ে যেটা হতো যে পাশে একটা নদী ছিল সেই নদী দিয়ে ওই সবাই মিলে সবাই মিলে পাঁচ সাতজন মিলে নৌকায় চড়তাম এবং যেটা হতো সেটা হলো যে এক এক বাড়ি থেকে কেউ একটু চাল কেউ একটু সবজি এগুলো কিন্তু কিছু কিছু এগুলো আমরা লুকিয়ে নিয়ে আসতাম তো সেগুলো নৌকাতে দিলে পরে ওই লোকে পাকাতো তার সাথে খেতে 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 ঘুরে ঘুরে একবার আমাদের মনে হচ্ছে একটা জায়গা পড়লাম আচ্ছা তো একদিন সন্ধ্যার সময় বিকেলবেলা খেলতে খেলতে হঠাৎ বললাম নজরুলের বাড়ি পোল চল সবাই পোল যাই এখন মনে একটা ভয়ের বিষয় কিন্তু যে বাড়িতে সন্ধ্যার সময় ফিরতে হবে বিকেলবেলা আমরা রোনাদের দিলাম এই পাগলামোটা যে কোথা থেকে আসতো আমি জীবন ঝিল্লু তারপর সাইফুল মুরাদ আলমগীর শিবলি লিয়াকত একটা লিয়াকত হোসেন চৌধুরী আমাদের একটা ফ্রেন্ড ছিল এই গ্রুপটাই কিন্তু রোয়ানা দিয়ে দিলাম যেতে যেতে ওখানে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে আচ্ছা তারপরে গিয়ে ওই জাস্ট পোলের যে এটা পোল ওখান থেকে ফেরা সেই কি দৌড় আমাদের বাগ্রামের নামাজ বাসায় বাসায় ঢুকতেই হবে দৌড়ে দৌড়ে অনেক কষ্ট আস্তে আস্তে সন্ধ্যাটা হয়ে গেছে তো বাড়িতে যখন ঢুকি মাথায় টুপি দিয়ে এটা আমাদের একটা সিস্টেমে ছিল যে মসজিদ থেকে নামাজটা পড়ে আসছে তো বউ বললো কি রে তোরা এত দেরি হলো কেন উনি কিন্তু তখন আপাত টুপি যোচ্ছেন সন্ধ্যার পরে বসে নামাজ শেষ করে করেন আর আমরা আমাদের মতো ঢুকে গিয়েছি কিন্তু পরের দিন খবর পেলাম যে ঝিলু মার খেয়েছে জীবন মার খেয়েছে শিবলির আব্বা প্রচুর পিটিয়েছে ওরে যে সন্ধ্যার পরে কোথায় ছিল তো এইটার রিয়াকশনটা যেটা পর দিন আবার কিন্তু এটা দ্বিতীয় দফায় শুরু হলো আর কি কিন্তু আরেকটা মজা আছে যে আমাদের এলাকাটা একটা পুকুর রাস্তা মিলিয়ে এই দিকটা একটু শহর আচ্ছা আর এর ওই পাশটা হলে আবার একটু গ্রাম ভালো গ্রাম কিন্তু ওই আমরা একটা বর্ডারের মতো জায়গায় আছি আর কি তো ওখানে আমরাদের খেলতে হতো যে মাঠে গিয়ে আমরা সবসময় খেলতে একটা বিশাল বড় মাঠ ছিল সেই মাঠে খেলতে গেলে পরে দেখতাম কি ওখানে গ্রামের ছেলেরা ওই পাড়ের ছেলেরা আসতো তা আসাতে যেটা হয় যে প্রায় কিন্তু ওদের সাথে আমাদের বেঁধে যেত এবং আমি একটু তো থাকতামই মারামারিতে তো থাকতেই হইতো সেটা করে আমাদের জীবনে কিন্তু খুব শক্তি ছিল আবার আর যে তো মঞ্জুর কথা বললো মারা গেছে ও খুব সাহসে ছিল আর কি ঝিলু একটু ভয় পা ভয় পেত সাইফুল্লো স্ট্রং ছিল মনসুর তো আরও শক্তিশালী একটা বিষয় ছিল তো সেখান থেকে সেই ঝগড়া টগড়া করে যখন বাসায় ফিরতে আমরা আমাদের সমস্যা ছিল কি বাড়িতে গেলে বাবা বলবে যদি কেউ বিচার দেয় তাহলে তো বিচার তোর নামে বিচার দিল কেন একটা মার মানে দোষ হোক বা না হোক তুমি কেন করবা এটা তারপরে যে কে তুমি গেলা কেন যদি ওইটা না হলে তুমি গেলা কেন তো বিচার যেন না দিতে পারে তা কি করে দৌড়ে আমি বাসে আমাদের বাসায় একটা কুকুর ছিল ওটার নাম সম্ভবত জেমি জেমি ছিল আর কি তো কুকুরটাকে আমার ছোট ভাই আমি আর আমার আমার ছোট এটা আর বড়রা অনেক বড় তো দুইটা আমরা দুজনেই তো থাকতাম তখন ও করে ঠিকই দৌড়ে বাড়িতে এসে জেমি জেমিকে ডেকে গেটের কাছে বসে আছে ও কেন কুকুরটা নিয়ে কেউ জন্য কুকুরের ভয় তো কেউ বিচার দিত সেইটা সেটা এখনও মনে পড়ে আমি ও এখন জাপান আছে আমার ছোট ভাইটা এবং এটার জন্য তাকে একদিন মার খেতে হয়েছে কারণ এটাও ধরা পড়ে গেছে তার মানে হচ্ছে ভাই আসলে বড় বন্ধু হয়ে গেছিল ওইটা থাকতেই হতো এই মিলিয়ে আরেকজন আমাদের একটু সিনিয়র বড় ভাই ছিলেন মিন্টু ভাই ওইটা কিন্তু একেবারে ছোটোবেলা পাড়িয়ে পেরিয়ে যখন একটু বড় হয়েছে স্কুলে এ সেভেন এইটে বোধ হয় এরকম বা সিক্স সেভেন হবে তখনকার ওই মিন্টু ভাই কিন্তু আমাদের আবার একটা আমাদের জন্য খুব ভালো বন্ধ ছিল এবং আশ্রয় ছিল আর মিন্টু ভাই খুব সাহসী ছিল কেউ কিছু বললে মিন্টু ভাইকে দেখাতে পারতাম ভাই আমরা আরও কথা শুনবো আমরা এবার একটু দেখি বসি বা হাঁটি বা অন্য কোথাও একটু যাওয়ার চেষ্টা করি কোথায় গিয়ে বলতে পারি আসলে মানে খুব ঢাকা শহরের ভিতরেই এত সুন্দর জায়গা আছে এটা মানে আমি অনেকে বুঝতে জানে না 
আমরাও জানি না আমরা জানার কারণ বোধহয় হতে পারে যে আমরা শুটিং করে বলি আর একটা বিষয় আমি এই অনুষ্ঠান করতে করতে মাঝে মাঝে অনেকের কথা শুনতে শুনতে আমার কাছেও মনে হয়েছে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলি বন্ধুত্ব সে বন্ধুত্ব বলে এরকম প্রকৃতির মতোই সুন্দর এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি নেচারের সাথে এটার সম্পর্কটা অনেক বেশি অনেক বেশি আমি যে বললাম যে স্কুল লাইফের ঘটনাগুলো কিন্তু আমার মনে হয় ওই নেচারে পড়লে পরে এখন আমার বাচ্চাগুলোকে আমরা যারা বলি যারা ফার্মের বাচ্চা হয়ে গেছে যে ফার্মের সাথে যেরকম রুটিন মাফিক চলতে হয় এই রকম পরিবেশে পড়লে পুরো বোধ হয় আমার মনে হয় যে ওরা ওই রকম বিকাশটাও অনেক বেশি হবে ওয়াইড হবে আমরা যেটা খুব বড় করে যে কোনো জিনিসই কিন্তু খুব বড় করে চিন্তা করতে পারি কিন্তু আমার বাচ্চারা তো কম্পিউটারের ভিতরে যেটুকু ওইটুকু চিন্তার ভিতরে থাকে মানুষের জীবনে প্রথম বড় হওয়া বোধ হয় স্কুল থেকে কলেজে ওঠা এবং সেই বড় হওয়ার সাথে অনেক কিছু থাকে হুট করে নিজেকে অনেক বড় ভাবা একটা স্বাধীনতা আসা সেই জীবনে একটু ভালো লাগার অনুভূতি আসা অনেক কিছুই আমাদের প্রিয় ঝুনা চৌধুরী তার জীবনের সেই প্রথম বড় হওয়া মানে কলেজ জীবনের বন্ধু বন্ধুত্বের দিন সময়গুলো কেমন কাটাতেন ভালো লাগার বিষয়গুলো ছিল কি না আচ্ছা আমার কিন্তু আবার একটা জিনিস ছিল কি যে হবিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়ার কালীন সময় মাঝে মাঝে একটা সময় কিন্তু আমি আবার খুলনা সেন্ট জোসেফ স্কুলে চলে গিয়েছিলাম সেভেন থেকে তার কারণ ছিল কিন্তু ডানপিঠে যেটা বুঝতে পারি কারণ বাবা তখন আমার বড় ভাই চৌধুরী সালাম আলী উনি তখন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কিসের খুলনা আচ্ছা ওনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন তো সেখান থেকে সেন্ট জোসেফে পড়া ওখানে গিয়ে আবার আমাদের কিছু বন্ধু বান্ধব একটা গ্রুপ হয়ে গেল সেটা ছিল যে কুমার ডক্টর কুমার আর একটা ছিল একটা লাল কুমার একটা কালো কুমার একটা ছিল বাচ্চু এরকম অনেক ফ্রেন্ড হয়ে গিয়েছিল তো ওখানে যে মজাটা আমরা করতে হবে সেটা হলো যে যেদিন বেতনের দিনটা ছিল সেই দিন সবাই কিছু কিছু পয়সা যেটা হাত খরচ যাওয়া হতো সেইটাকে একত্র করে বেতনের দিন কিন্তু আবার দুপুরবেলার পরেই স্কুল ছুটি সাথে সাথে আমরা চলে যেতাম সিনেমা হলে আচ্ছা এই সোসাইটি সিনেমা হলে চলতো তাকে ইংরেজি ছবি ওখানে ছবি দেখে তারপরে যা যারা বাড়িতে এটাও কিন্তু একটা লুকিয়ে হতো আর কি তো সেইখান থেকে করে চলে আসলাম ঢাকায় ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে তো ঢাকা কলেজে ভর্তি যখন হয় তখন কিন্তু আবার ওই এখানে এসে যেমন জীবন মনসুর ওরা ছিলই পাশাপাশি আমার ওই রংপুরের দুটা ফ্রেন্ড মাওলা তারপরে সিরাজ আরও আরও বেশ কিছু ফ্রেন্ড হয়ে গেল রফিক আমাদের একটা বন্ধু বক্সার রফিক আর আমাদের সিনিয়র ছিলেন তখন ওই যে আওরঙ্গদা তারপর কাসের ভাই কাসের ভাই মারা গেছেন বেলাল ভাই এরা কয়েকজন ওনারা থাকতেন নর্থ হোস্টেলে আমরা থাকতাম ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে আচ্ছা তখন আবার আরেকটা বজার বিষয় ছিল আমাদের কলেজের সামনে ছিল তখন মরণ চাঁদ রোদ বেশি আমরা একটু হ্যাঁ আমরা সেই অন্যান্য রোদ্রুজ্জ্বল দিনের কথা শুনি তো একটু ছায়া গিয়ে শুনি সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলোর কথা শুনতে চেয়েছিলেন আপনি বলছিলেন কলেজের কথা না এগুলোর পরে কিন্তু কোথাও ধীরে ধীরে আমরা একটু রাজনৈতিকভাবেও সচেতন হওয়া শুরু করলাম মজার বিষয় ছিল যে তখন একটা ছত্র ছায়া ছিল যেটা আরঙ্গদার যে কথা বললাম আমার একটা বন্ধু ছিল চুনারঘাট বাড়ি ওর নাম রফিক কিন্তু ওর নামই হয়ে গেছিলো ছোট্ট রংবাজ তো ছোট্ট রংবাজের বদৌলতে কিন্তু আমরা অনেক সাহসের সাথে থাকতে পেরেছি তো আলাউদ্দিন আজাদ স্যার তখন আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং উনি দু বছরের জন্যই ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং ওই দুটো বছর আমরা পড়েছি আর কি ঢাকা কলেজে তো ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো যে তখন আমাদের সাথে কিন্তু আমাদের আমার ক্লাসমেট ছিল জামাল শেখ জামাল ও কমার্সে পড়তো ঢাকা কলেজে মারুফ শেখ মারুফ ওরা ছিল আর আমার কিছু ওখানে সে বন্ধু হয়ে গেল তো ওয়াকার হাসান সে এখন ব্যাংকে আছে আর একটা ফ্রেন্ড খুব ক্লোজ বদরুল হাসান মিঠু ওর বাবা ইউনিভার্সিটির টিচার ছিলেন তারপরে উজ্জ্বল উজ্জ্বল হতে হবে উজ্জ্বলের পুরো নামটা মনে পড়ছে না এই মিলে আর একটা গ্রুপ হয়ে গেল এই গ্রুপটা কিন্তু আবার একটু আমরা একটু মডার্ন মডার্ন এই যে পাঁচ নম্বর রোডে তখন এই আকুবাই কেএফসি ক্যান্টাকি ফ্রাইড চিকেনের যে এখন আক্কুবাই তখন সবে মাত্র ঢাকায় এসেছে এই মানে বিদেশ থেকে এসেছে এসে সে ওই পাঁচ নম্বর রোডে একটা স্ন্যাক জাংশন বলে একটা রেস্টুরেন্ট করলো রেস্টুরেন্টটা ছোট টেক ওয়ে ফুড বা ওখানে বসে খাওয়া যায় নাম বার্গার টার্গার সবকে তখন বার্গার টার্গার আমাদের কাছে অপরিচিত বিষয় আমরা তো ওই ডালমুট পর্যন্ত ছিলাম আর ক্রিম রোল পেস্ট্রি তো সেই ওই ইন করলো বার্গার নুডলস ফুডলস তো ওখানে গিয়ে আবার একটা আড্ডা হওয়া এবং এই আড্ডাটা একটু পশ কাপড় চোপড় পড়ার বিষয় থাকতো কারণ উনি মেয়েরাও আসতো তো ফুল একটা হিরোইজম ব্যাপার দেওয়ার বিষয় বিষয় থাকতো 
তো ওইগুলোতে ওই ওই পাশে চলে আসাতে যে সুবিধাটা হলো যে বাদ খারাপ যে দিকগুলো আরও ডেভেলপ করার কথা ছিল ওটা হয় নাই ওটা মুছে গিয়ে এই দিকে একটা সুন্দর ফ্রেন্ডসদের সাথে পিন্টু আমার একটা ফ্রেন্ড অপূর্ব এখনও ঢাকা থিয়েটারের সাথে আছে এই মিলে আমাদের একটা সুন্দর মিঠুর বাড়িতে আমাদের আড্ডা হতো বাদল যার কথা বললাম তারপরে আমাদের একটা ফ্রেন্ড হলো মুর্শেদ রেজা ও পুরান ঢাকায় থাকতো মাঝে মধ্যে হাজির বিরিয়ানি নিয়ে আসতো একদিন আমরা কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে যখন পুরো নাটক দেখতে গেলাম কিসে আমি হ্যাঁ কলেজ কলেজের কিটা পার হয়ে আর কলেজে তো ওই ওই গ্রুপটার সাথেই মিলে তা একটা ভালো সময় গেছে এর মধ্যে বন্ধু বান্ধবরা প্রেম টেমও করলো ওটাও দেখলাম সবকিছু ভিতর দিয়ে ইচ্ছে হয়ে ওঠেনি আর কি তো সেখান থেকে ফেরে যখন কিসে গেলাম ওই যে নাটক দেখতে যেদিন যাব সেদিনের একটা মজার ঘটনা হলো যে আমি আর সেলিম গিয়েছি মহিলা সমিতিতে নাটক দেখব তো সেদিন থিয়েটারের নাটক ছিল তো সেলিম পরে আসবে আমি হল থেকে আগে চলে গেলাম দুটি টিকিট কেটে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি ঘুরছি এটা করছি এটা করছি এ করতে করতে এক পর্যায়ে রামেন্দু দা আসলেন তো সেখানে ইন্টারেস্টিং ঘটনাটা হলো রামেন্দু আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলে বলো এই করবা চেয়ার টেয়ার ঠিক করা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় আর কি তো আমি তো কাজ করছি সবার সাথে আমি বুঝতে পারছি না ঘটনা কী ঘটছে খুব মানে এটা এটা একটা সাংঘাতিক ঘটনা আমার জন্য যে আমি কাজ করছি সবার সাথে পকেটে কিন্তু টিকিট রয়ে গেছে দুইটা টিকিট দশ টাকাতে আমি দুটো টিকিট কিনেছিলাম পিছনের দিকে আমরা দুজনের আমি আর সেলিম আর সেলিম করে এসে আসবে শুরু শো শুরু হলো এজ ইউজুয়াল এখন সেলিম আসছে ওই দিকে এসে খুঁজতেছে আমাকে একজনকে বলল ঝোনা ঝোনা দুই তিনবার ডেকেছো কিন্তু আমি তো বের হই না বেরোলে যদি আবার ঢুকতে না পারি আমার ভয়টা আর আমি যখন ঢুকে গেছি তো এলে থাকবো আর কাজ টাজ করছি সবার সাথে মিলে তখন স্যার যাচ্ছিল আল মনসুরও দলে কাজ কর দলে কাজ করতো না আসতো যেত শাহাবুদ্দিন মজুমদার টদিন অনেক অনেকে ছিলেন আগে এজ ইউজুয়াল ও সেলিম ডেকে ডুকে ও কি হয়েছে আর জানি না আমি আর বের হই নেই ওই দিন করলাম দাদা বললেন যে সামনে রিহার্সাল আছে তোমরা সবাইকে ডেকে তখন সিস্টেমে ছিল শেষ শো শেষ হলে সেটে টুটে দিলে সবাইকে বললেন যে তোমরা আবার অত তার আর তখন রাবিন্দ্র তার বাসাতেই হইত আচ্ছা দিলু রোডে বাস তো আমি তেমনি আমি আগে এগিয়ে বললাম আমি কি আসবো ও যে হ্যাঁ তুমি রেগুলার আসবো ফাইন আমার ফুটতি কে দেখে মানে বেরিয়ে রাস্তায় বলে চিৎকার দিয়ে আর কি আর কি বাসায় গেছি বলে সেলি ভাঁ খেপা করে পাগল আমি তো দেখি দেখেছি তো আমি তুই বাইরে ঘুরতে শেষ একবারও বেরোলি যদি আমি তোর জন্য ঢুকতে না পারি দ্যাট ওয়াজ মানে এর মজাটা আমি আর বোঝাতে পারবো না কাউকে পরে গিয়ে ধীরে ধীরে জানলাম যে আরেকটি ছেলে জাকারিয়া দাদা পাঠিয়েছিলেন তারও দাঁড়িয়ে আছে সে এসে রামেন্দু দার সাথে দেখা করেছিল দাদা বলছেন তুমি শোতে এসো ও আসার আগে আমি গিয়েছি বাস ওর জায়গায় আমি ঢুকে গেছি আর কি এইটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল আমাদের থিয়েটারের এন্ট্রিটাই আমার মনে হচ্ছে আরেকটা থিয়েটার হয়ে গেছে আর জীবনজুড়ি আসলে নাটকীয় নানান ঘটনা ঘটেছে তো সেই নাটকীয় ঘটনা থেকে যদি এখন আবার কোনো একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে বা সেটা কতখানি নাটকীয় হবে তা বুঝতে পারছি না তবে এমন যদি কিছু ঘটে যে বন্ধুদের কথাগুলো বলছিলেন হ্যাঁ সেখান থেকে খুব কাছের এবং প্রিয় একজন বন্ধু বা ছোটোবেলার একজন বন্ধু আপনার সাথে এসে কথা বলে বা কোথাও দেখা হয়ে যায় নাকি এখানে কথা বলে এখানেই আমরা একটু হাঁটবো হয়তো হাঁটতে হাঁটতে যদি হাঁটার সঙ্গী হয় কেমন লাগবে আপনার এটা কি সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব মানে যদি সম্ভব হয় আর না না হলে পরে তো আমি পাগল হয়ে যাব আমার স্ক্রিনে আমার একটা বন্ধুর সাথে আমি এটা তো ছোটোবেলার বন্ধুর সাথে অসম্ভব ভালো লাগবে তাহলে বোধহয় দেরি করা ঠিক আমি একটু হাঁটি দেখি হাঁটতে হাঁটতেই খুঁজি আমার না একটা বিষয় একটু জানতে ইচ্ছে করছে এই যে থিয়েটারে জড়িয়ে পড়া তারপর তো একটা দীর্ঘ নাট্য জীবন বর্ণাঢ্য নাট্য জীবন এখনও চলছে এই সময় অনেক বন্ধু আমি জানি তারপরও একটু শুনতে চাই সেই সময় কাজের বাইরে বন্ধুরা মিলে কি করেন বা এখনও কি করেন কাজের বাইরে মিলে কি থিয়েটারের বন্ধু না বা থিয়েটার নাটক জগতের বন্ধু এই সময় বন্ধুদের কথা থিয়েটারের বন্ধু তো ধরো তারিখার আমার কাছের বন্ধু জুনিয়র সিনিয়র হলেও যে তৌকির জাহিদ দলগতভাবে একটা বন্ধু ওইদিকে সুরজ গে আহমেদ গিয়াস গোলাম কুদ্দুস আরিফ এগুলি মিলিয়ে আর একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক আহকামুল্লাহ সহ আরও অনেকেই আছে এরকম মিলিয়ে যারা থিয়েটার ওয়ার্ল্ডের সাথে জড়িত ওর একটা বন্ধু আবার চট্টগ্রামেও যে বললাম যে সেলিম সিদ্দিক এরকম এটা আর আরও আরও কিছু বন্ধু আছে এখন সেই আপনার পরিচিত মানুষটিকে আপনার বন্ধুটিকে বা সেই নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করার সময় এসে গেছে একটু আপনার খুব কাছের এমন কাউকে একটু ডেকে নিতে চাই এবং দেখতে চাই তারপর সময়টা কেমন হয় প্লিজ 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 স্বাগত 
আপনার মুখ থেকে একটু আপনার বন্ধুর কথা একটু দর্শকদের জন্য জানতে চাই আমার বন্ধু আচ্ছা ও হলো আমরা যে ছোটবেলা একেবারে ছোটবেলার বন্ধু যখন আমরা ছোটবেলা থেকেই বড় হয়েছি মেট্রিক পর্যন্ত বললাম যে বন্ধুদের মধ্যে ও কিন্তু ওরা দু তিনজন অসম্ভব ব্রিলিয়ান্ট ও এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাককানগোলার চেয়ারম্যান আমরা বলি যে কানা ডাক্তার ভাইয়ের সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছি আপনার কাছে বিভিন্ন বিষয় একটু জানতে চাইবই তবে একটা দাবি আছে সে দাবিটা হচ্ছে বন্ধুর পাশে বসে বন্ধুর সব ভালো ভালো কথা বলা যাবে না আজকে একটু হাড়ির খবর শুনতে চাই কারণ আপনি ছোটবেলার বন্ধু আসলে আমরা তো স্কুল ফ্রেন্ড হবি গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়তাম আসলে আমার মনে পড়তেছে এখন আমরা তখন এইটি পড়ে কিন্তু একাত্তর সাল হ্যাঁ তো আমরা স্কুল পেড় হয়ে চারটায় স্কুল ছুটি হতো আসতেছি হবিগঞ্জের এটা বলে কোর্টের সামন্ধে আসতেছি তখন এই পাকিস্তানি ক্যাম্প ছিল তা আমাদের সবারে দাঁড় করাইছে দাঁড় করানোর পরে এক ঘন্টা আমাদের এই বুলেট বক্স টানাইছিল আমরা নিচে রানছিলাম তখন জুনা আমার মনে আছে ওর নোকগুলো ছিল বেশ লম্বা তো একজন আর্মি সে অফিসার জিজ্ঞেস করছিল এটা তখন এটা গিয়ে কে চিজ হয় তো বলতেছিল ইয়ে ওয়াহাদ মোরাদ জেবা কাজ স্টাইল হয় তো ও খুব হেসে আসলে আমাদের ছেড়ে দিছিল এটা ইয়ার থেকে তখন পাকিস্তানি হিরো হিরোইন ওয়াহিদ মোরাদ জেবা ওনাদের স্টাইলটা তো ওটা কিভাবে আর্মি একটু মিলিয়ে বলেছিলাম এরকম তো বহু ঘটনাই বহু ঘটনাই আমার বেশি নাট্য বন্ধু বললাম আমি চিটা মেডিকেলে পড়তাম হ্যাঁ থার্ড ইয়ারে আমরা আসছি আমরা এগারোটার নাটক হ্যাঁ 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 এটাই মনে করতেছি ঈদের সময় আমরা আসছি আর আমি তো আসলে তখন এই তখন পড়ালেহা নিয়ে ব্যস্ত স্বাভাবিক পড়া বলতো বই নিয়ে বই নিয়ে বলছে না আমরা নাটক করব আমি তো আমি তো নাটক পারি না কেন করতে হবে ভাই সব ও ডাইরেক্টর নন্দিত নরকে খুব সম্ভবত হুমায়ুন আহমেদের তো স্টেজে উঠছি ও ডাইরেক্টর দিচ্ছে আমি আর মঞ্জু আমরা দুই ভাই দাঁড়াইছি তো ডিরেক্ট কাজী জাকির হাসানের আচ্ছা কার আমার মনে নাই ঠিক মনে নাই ওইখান থেকে ও ডায়লগ পড়তেছিল আমরা দুই ভাই একসাথে ডায়লগ ও বলতেছি পিছন থেকে কার মঞ্চে ওরা দুজন হ্যাঁ তার পিছন থেকে ডায়লগ বলবে এখন একজন বলবে প্রান্ত চলতই এখন যেটাই বলে ওরা দুজন একসাথে বলে আর পিছন দিকে আমি গালি দিচ্ছি ওইটা বলে দিচ্ছে না না বলে আমি গালিটা আবার গালিটা দর্শক শুনে ফেলছে পরে আবার বলতেছে তো এটা খুব মজা হয়েছিল ওর অভিনয় আচ্ছা আমরা একটু একটু হাঁটি না দেখ প্লিজ আমি আমি কিছু বিষয় একটু আপনার কাছ থেকে অবশ্যই জানতে চাইব সবচেয়ে যে প্রশ্নটা বেশি আসে এই সময়ের সাথে মিলে যদি সেই প্রশ্নটা করি ছোটবেলার বন্ধুত্ব এখনো পর্যন্ত দুজন যেভাবে হাত ধরে আছেন যেভাবে কথা বলছেন আমার কাছে মনে হয় যে বন্ধুত্বের ছটাটাই বোঝা যাচ্ছে তো এত বছরে কি বন্ধুত্ব কি কোনোভাবে বদলেছে খানিকটা হলেও স্কুল ফ্রেন্ডস আর বেস্ট ফ্রেন্ড কি বলেন ওখানে তো কোনো সাপ আমি যখন প্রথম যেদিন হবিগঞ্জে আসেন ওনাকে গার্ড অফ অনার কিন্তু আমরা ইয়ার থেকে দিছিলাম জয় বাংলা সংসদ থেকে যে গার্ড আর ঢাকায় আসার পরে তো আমি যখন এই স্পেশালি পিজিতে ছাত্র আমার যখন ভালো লাগতো না তখন খুব সম্ভবত ওই পুরোনা পল্টনের অফিস ছিল সুং গার্ডেনের উপরে ও উজ্জ্বল কখনো কখনো তারিকা নাম নিমা মিঠু ওখানে যে ঘন্টা খানেক আড্ডা মারলে মনে হয়তো অনেক কিছু প্রাণ ফিরে পাই না ফ্রেশ হয়ে গেছি আর অনেক কথা শুনবো আসলে একটা বিষয় আপনার কাছে জানতে ইচ্ছে করে আপনি নিজেও আলহামদুলিল্লাহ বেশ প্রতিষ্ঠিত তারপরও সেই প্রতিষ্ঠার বাইরে যখন আপনার বন্ধু বা ঝোনা চৌধুরী নামটা বলি সে কিন্তু নামটা বেশি পরিচিত কিংবা বাংলাদেশকেও বিভিন্ন জায়গায় রিপ্রেজেন্ট করছে মানুষের প্রিয় সেই মানুষটা আবার আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু এই বিষয়টা ভাবতে কেমন লাগে আপনি বললে আশ্চর্য হবেন আমি তো এই ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ কিন্তু স্যার কনফারেন্স করব অ্যান্ড আই উইল বি দ্য প্রেসিডেন্ট অফ সার্ক অ্যাসোসিয়েশন তো এই এখন শ্রীলঙ্কার কাছে আছে আমি এই ব্যাপারে কোনো ভয়েস অ্যাসোসিয়েশন করছি ওরে ডেকে নিছি ও আর সুবিদ্যারে নিয়ে অনুষ্ঠান করাইছি বঙ্গবন্ধুতে আমি ওকে সামনের সিটে বসাইছিলাম আমার ভিসি স্যার কামরুল হাসান খান 
উনি স্টেজ তে বলছে জোনা চৌধুরী নিচে রাখছেন করো ওকে উপরে ওঠান না কেন আমাকে কয়েকবার বলছে ও হাত দিয়ে ইশারা করতেছে দরকার না আমি তো আসলে বুঝি নাই ও যে এত বড় মাপের মানুষ তো অবশ্যই ভালো লাগে না सेम যদি বলি আমি যে কামরা সাম তরফ দিয়ে একটা অপারেশন করতে যদি রোগীর কান না কান গলার করলে বললে বললে যদি যে হ্যাঁ কামরা সাম তরফ দরের কাছে যান আই ফিল প্রাউড বুঝতেই পারছি আসলে অনেক কথা পুরোটা না বললেও বোঝা যায় আমাদের কথা বলার জীবনের যেমন নিয়ম আছে কথা বলার নিয়ম আছে সবকিছু নিয়মে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ দিকে আছি এভাবে যেতে ইচ্ছে করে না আরো অনেক কিছু ওকে পাওয়ার পর তো আমার আরো যেতে ইচ্ছে করতে যে ও আর আমি যতক্ষণ থাকতে পারি ততক্ষণই ভালো লাগবে তবে তারপরে তো আমাদের আসলে যেতেই হবে কিন্তু যাবার আগে বলি যে জীবনে বন্ধুর প্রয়োজন কতটা এবং পাশাপাশি এই আড্ডাটা দিতে কেমন লাগছিল আসলে যদিও বলে একটা বাচন ফ্রেন্ডস ইন নিড ফ্রেন্ডস ইন ডিড আসলে এটা কতটুকু সত্যি জানি না বলে একটা লাইব্রেরি কিন্তু হাজারো বন্ধু হাজারো পাঠকের সমাবেশ আর একটা ভালো বন্ধু কিন্তু হাজারো লাইব্রেরির সমাবেশ তো বন্ধু তো বন্ধু এ আপনাকে বন্ধু আপনাকে অনেক কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে জীবন জগৎ যেখানে কোনো স্বার্থ নাই আপনার ইভেন আপনার পারিবারের সাথে স্বার্থ বন্ধন আছে সমাজের সাথে আছে বন্ধুর সাথে স্বার্থের বন্ধন নাই আপনি জানা অজানা অনেক কিছুই বন্ধু জানে এটা বন্ধুর ব্যাপার কতটুকু রাখবে অবশ্যই এরকম বন্ধু তো জীবনে সবারই দরকার যার বন্ধু নাই তার উদ্দেশ্যহীন যাত্রা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ দুজনকে ভীষণ ভালো থাকবেন এই বন্ধুত্ব নিয়েই বেঁচে থাকেন প্রকৃতির মাঝে আছি দুই বন্ধু এভাবে আলিঙ্গনে থাকেন নিঃশ্বাস নিতে থাকেন আমি একটু বিদায় নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক আবারও বিদায় বেলা এলাম তবে এক সপ্তাহের অপেক্ষা সামনের সপ্তাহে এনটিভির পর্দা জুড়ে আবারও প্রিয় কোনো মানুষকে নিয়ে তার বন্ধুদের গল্প শোনাতে বন্ধুত্বের আয়োজন শোনাতে আপনাদের সামনে হাজির হব শুরু করেছিলাম আড্ডা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ একটা মানুষের জীবনে নিশ্চয়ই অনুষ্ঠান যদি আপনি মনোযোগ সহকারে দেখে থাকেন বন্ধু কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার দারুণ সব উপকরণ বা উত্তর আপনি পেয়ে গেছেন আর আড্ডার কথা বলবো আপনার ঘরটাই একটা বন্ধু হোক ঘরের মানুষগুলো বন্ধু হয়ে যাক এবং সেই দারুণ আড্ডাটা আপনার ঘরেই গড়ে উঠুক তাহলে হয়তো আমাদের সমাজের এই নানান টানা পড়েন নানান ধরনের অসহিংসতা সেই সব কিছু থেকে বেরিয়ে আসতে পারব আমার বাবা আমার বন্ধু হোক মা বন্ধু হোক ভাই বোন বন্ধু হোক এবং বন্ধুরা তো বন্ধুই আছে সে প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি একটা সংলাপ কি শুনবো শেষে আচ্ছা সেটা হলো আমাদের বিচ্ছু যে তালিকা নামের ডিরেকশন নাট্যকেন্দ্রের প্রোডাকশন বিচ্ছু ছিল আমাদের প্রথম প্রোডাকশন এটা আমাদের দলের সেখানে আমার চরিত্রটা ছিল আশি বছর বয়সের এক বুড়ো প্রচণ্ড খেপে গেছে তার ছেলে তার তাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে কাজের লোকটা ঝামেলা সব কিছু বলে খুব খিটখিটে মেজাজের লোকটা এন্ট্রিটা আমার এন্ট্রিটা যেটা ছিল সেটা হলো দেখে নেব আমি সব কথাকে দেখে নেব এই হচপচেট বিয়ে সম্পর্কে আমার ছেলে কি বলে সেটাও দেখে নেব আর ওই ইউসুপ ও হারম যাতাকে হাতের কাছে পেলে তাকেও আমি লাঠি পেটা করব